بچه من میسا هستم و خوش اومدین بعد از مدت ها به درس 13 504 که یکی از پلیلیست های مورد علاقه من هست و خیلی از شما هم دوستش دارین و همونطور که میدونین لغت های 504 به شدت پرکتیکال هستن برای آزمون های زبان به خصوص آیلس که همه دنبالش من او دنبالش هستن و میخوان آزمون بدن امروز بعد از مدت ها قراره که درس 13 همه 504 رو با هم دیگه داشته باشیم و از این به بعد طبق روتین گذشته درس ها و ویدیو های 504 رو هر هفته روی چنلمون آپلود میکنیم و شما میتونین قشن ببینین و کلی ازش استفاده بکنین اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفعی خواهی بود که ویدیو ما رو میبینین لذت میبرین و کلی مطلب آموزش خوب ازش یاد میگیرین اگر که یادتون نرفته باشه چون یه مدت ویدیوشو نذاشتیم توی هر درس 12 تا لغت رو با هم کابر میکنیم Let's get started and go through the first word The first word is journalist 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 خب سه بخشه and the stress level is on the first level stress levelش روی سیلاب اوله رو روی بخش اولش هستش دیگه فکر کنم بچه‌ها ژورنالیست رو همتون بدونین بدونین چی, چی میشه معنیش journalist is someone who writes edits or um, i don't know uh, produces contents for a newspaper or for a magazine یه کسی هستش جورنالیست حتی تو فارسی هم بعضی وقتا بهش میگیم جورنالیست بهش میگیم یا روزنامه نگار کسی که هستش که می نویسه writes, edits, edit میکنه or produces یا تولید میکنه contents محتوا برای مجله و روزنامه ها چون لغت آسونی بود من فقط یه مثال براش نمشتم There were four journalists covering the murder story There were four journalists covering the murder story. چهار تا روزنامه نگار بودن که کاور میکردن یا پوشش میدادن اون داستان قتل رو. بچه ها مردر رو قبلا بهتون درس داده بودم. مردر، مردرر که میشد قاتل. پس چهار تا جورنالیست یا روزنامه نگار بودن که اون داستان قتل رو، جنایت رو کاور میکردن. پوشش میدادن یعنی مینوشتن. Number two. Famine. فامین بچا این لغت به شدت پرکاربرد برای رایتینگ های آیلتس چون توی رایتینگ های آیلتس مثلا بعضی وقتا میان میگن که راجب قحطی یا گشنگی توی مثلا یه سری از کشورهای دنیا مثلا میان یه موضوع بهتون میدن تو اسایش میگن رایتینگ بنویسین یه مقاله 250 لغته بنویسین این لغت توی زمانی که یه همچین رایتینگی بهتون دادن یه همچین تاپیکی دادن خیلی به دردتون می‌خوره فامین بچا uh, یک noun هستش it's a noun and the stress is on the first level famine 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 بچا این این صدا ا هستش صداش اینه که من قبلا راجبش بهتون توضیح داده بودم البته پرانتز که نه اینم زش کشیدم اجازه بدین اه صاف کنید به این صورت بر باشه خب این صداش اینه Yeah, famine, famine. خب, famine means a great shortage in something. A great shortage, a great shortage. کمبود یه کمبود زیادی از چیزی یا کلان shortage uh, کمبود. For example, another crop failure could result in widespread famine. Another crop failure could result in widespread famine. Yik. Bacha, crop means kisht. Kisht, for example, the crop that you are doing, kisht, means crop. It means that yik, a shekast, or a mistake, or a mistake, or a mistake, could result in widespread famine. Collocation. Widespread famine میگه اگر که یک خطای دیگه یه اشتباه دیگه یه شکست دیگه شکست خیلی اینجا معنی نمیده توی کشت به وجود بیاد could result in منتهی بشه به ختم بشه به باعث باعث widespread famine یک گشنگی ببخشید یک قهتی widespread بشه همگیر فراگیر وایت اسپرد بچا اسپرد یعنی پخش پخش کردن وایدم یعنی واید دیگه عریض 
حالا ما که لغت به لغت من نمی کنیم دوتا یکی شده شده widespread همگیر فراگیر باعث قحطی فراگیر بشه نمبر two there were reports of refugees dying of famine there were reports of refugees dying of famine میگه یه سری گزارش ها بود در رابطه با رفیوجی یعنی میشه چی پناهندگانی که داینگ آف فمین داشتن از قهدی جونشون رو از دست میدادن یا راحت تر بگیم میموردن میموردن زیاد جالب نیست دیگه So there were report of refugees dying of famine یه سری ریپورت بود گزارش هایی بود در رابطه با پناهندگانی که داشتن از گشنگی میموردن یه کالکیشن دیگه Dying of famine Dying of famine means از قهدی ببخشید گشنگی نه از قهدی مردن Dying of famine بچه گشنگی چی میشد؟ Starvation Starvation الان چون هی گفتم گشنگی گشنگی گفتم بهتون بگم که اینو با Starvation اشتباه نگیرین البته که بچه ها famine result in starvation قهدی باعث گشنگی میشه دیگه یعنی باعث کم بوده غذا میشه دیگه قهتی میتونه قهتی مثلا غذا و اینا هم باشه دیگه پس اون گشنگی میشه starvation there has been a famine of good writing in the last decade there has been a famine of good writing in the last decade خب میگه از آخر معنی بکنیم قیدش رو بیاریم اول in the last decade decade میشه دهه میگه تو دهه گذشته there has been وجود داشته a famine of good writing قهتی رایتینگ خوب نوشته خوب or rich writing نوشته غنی غنی وقتی میگیم یه چیزی rich هستش یعنی تو یه چیزی rich یعنی ثروتمند دیگه rich یعنی ثروتمند ولی وقتی میگیم مثلا یه چیزی مثلا این رایتینگ rich هستش یا این کانتنت rich هستش این موضوع این مطلب ریچ هستش یعنی غنیه یعنی خیلی مطلب خوبیه پس میگه توی دهه دهه گذشته یک قحطی خیلی یه قحطی قحطی وجود داشت حالا قحطی زیاد نگفته چون هیچ صفتی براش به کار نورده مثلا میتونیم بگیم ا گریت فمن که میشه قحطی مثلا زیاد که اینجا اصلا به کار نورده توی نوشته خوب وجود داشته پس بچا فمن فقط منتهی نمیشه به قحطی کشت و غذا و آب و اینا میتونه همه چیز باشه نمبر 3 revive 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 stress is on the second level revive means to bring back to life to bring back to life somehow میتونیم بگیم که to um, give energy or to receive energy of something to give energy to something معنی uh, اصلش میشه to bring back to life به زندگی برگردوندن ولی میتونیم uh, مثلا بگیم که به چیزی انه, به کسی انرژی دادن یا از چیزی یا کسی انرژی گرفتن دیدی مثلا میگیم فلان چیز حال تو جا میاره میتونه revive معنی بده for example a hot shower and a cup of tea will revive you A hot shower and a cup of tea will revive you. یک دوش آب گرم و یه فنجون چای حال تو جا میاره میبینین will revive you. بهت انرژی میده حال تو جا میاره یعنی حال تو خوب میکنه. خب یه نکته پرونانش پرونان pronunciation یه نکته pronunciation بهتون میگم بچه ها این shower نیست ها خیلی دقت کنین این اشتباه shower power no shower اصلا لبتون همون بالا نمیاد جلو shower 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 no I want to take a shower this is a for example big tower این یه مثلا tower بزرگه یه برج بزرگه You have too much power. پس نمیگم power. میگم power. Power. انگار air شده تهش. Number two. The nurses tried to revive the heart attack victim. The nurses tried to revive the heart attack victim. پس revive somebody. یه collocation. پرستارا سعی کردن که revive بکنن. بچه ها برای heart attack 
هارت اتک یعنی کسی که ایست قلبی میکنه دیگه پرونانسیشنش هم دقت کنی هارت اتک نمیگم گفتیم وقتی کانسننت میاد بعدش یه وابل میاد میچسبونمش به هم هارت اتک هارت اتک هارت اتک م برای کسی که سکته قلبی کرده ریوایو کردنش یعنی چی یعنی وقتی کسی سکته قلبی میکنه بهش چیز میکنن دیگه شوک قلبی میدن چیکار میکنن اصطلاح پزشکیشو واقعا یادم رفته برای کسی که ایست قلبی داره اون طرف رو ریوایوش میکنن یعنی مثلا شوک قلبی بهش میدن اینجا به معنی اینه یا همون به زندگی برش میگردونن میگه پرستارا سعی کردن که اون فردی که زربان چیز حمله قلبی گرفته بود و احیا احیا آه فاینلی احیاش بکنن یا به زندگی برش کردن یا همین دیگه دیگه چیز دیگه نه بچه ها ویکتم مینز قربانی ویکتم قربانی حمله قلبی نام سری هیز لوف تو هیز سیک مام ریوایفت آل هر هوپس اند کانفیدنس هیز لوف عشق اون تو هیز سیک مام به مادر مریضش revived all her hopes and confidence تمام آرزوها و اعتماد اعتماد به نفس مادرش رو بچه این هر برمیگرده به سیک مام به مام برمیگرده تمام آرزوها و اون احساس خوب اعتماد به نفسش رو revive کرد زنده کرد زنده کرد به زندگی برگردوند این هم از این. پس revive somebody, revive heart attack victim and revive her to revive someone. بچه این کالکیشن فوق العاده خوبیه. To revive someone hopes and dreams. To revive somebody's hopes and dreams uh, or hopes and confidence. Uh, آرزوها و اعتماد مثلا اعتماد از کسی رو زنده کرده. Number four. Commence, commence, commence. Shua sound, shua sound. So this shua dare. Commence to start, to begin, to start, to begin. Commence, and it's a verb. Shuru kardan. Verb has this. Commence stresses on the second syllable. For example, but when I go to the shuru kardan, I'm saying this. Bella hesitated before commencing her speech. Bella hesitated before commencing her speech. Bella قبل از شروع کردن to commence something to commence something چیز رو شروع کردن to start something قبل از اینکه speechش رو سخنرانیش رو شروع بکنه hesitated تردید کرد دل دل کرد hesitated توی چند تا درس قبل یا شاید مثلا درس قبل چیز بود 504 بود so hesitate کردن یعنی دل دل کردن تردید کردن بلا قبل از این کس پیشش رو شروع بکنه هزیتیت کرد یه نکته راجع به بچه این لغت بگم این لغت بیفور نیست بیفور نمیگیم وقتی دارین این لغت رو تلفظ میکنین یه یه کچولو بیاییم لحجه هامون رو قشنگش بکنیم دیگه هیچ اولا اینو بهتون بگم هیچگاه کسی که زبان مادریش اون زبان نیست یعنی مثلا منی که زبان مادریم انگلیسی نیست نمیتونم مثل میتونم مثل نیدیو اسپیکر خوب و قشنگ و روان حرف بزنم ولی نه بعد توقع داشته باشم از خودم من دیگه اصلا دیگه من ته نیدیو اسپیکرم دیگه مگر اینکه مثلا یه بچه ایرانی از بچگی توی آمریکا یا مثلا کانادا یا تو, یا تو اون کشور به دنیا بیاد زبان انگلیسیش واقعا خوب بشه پس همه ایراد پرونسیشن دارن ولی بیاین کمش بکنیم دیگه خب این before نیست before انگار یه صدای یه انگار یه یه impression او انگار داره بهتون یه sound او انگار داره میده before 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 میبینین چه جو میگم before نیست ها hesitated before commencing her speech نمیگم before okay number two shall we let the meeting commence shall we let the meeting commence میشه لطفا اجازه بدیم که میتینگمون شروع بشه شل وی لیت دی میتینگ استارت شل بچا برای درخواست خیلی مؤدبانه استفاده میشه ولی امروز پر, پر کاربرد نیست خیلی کاربرد نداره و کاربردش رو از دست داده ولی دیگه خیلی مثلا مؤدب مثلا یه پس یه آقا به یه خانم که شل وی دنس میشه لطفا با هم برقصیم افتخاری که به هم در مثلا با هم برقصیم مثلا داریم میدین مهم نمبر 5 ابزرون ابزرون observing 
نکته پرونانسیشنی اولا گفتم لغتی که به انتی ختم میشه تیش تلفظ نمیشه اینو تو ویدیوی پرونانسیشن تی بهتون گفته بودم بعدم این که این انس صدای ز میده observen و نمیگم observen اوکی سو observen و بعدم این که این صدا بچه ها شوا ساونده observen نو no. observen 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 is watchful or quick to catch something watchful quick to catch something کسی که obs- آه یه چیز آسون بچه observe observe یعنی نگاه کردن کسی با دقت اوکی okay. این دقیقا از observe میاد observe نگاه کردن با دقت observe is the adjective form adjective شه میشه چی پس با, د... با دقت نگاه کننده که البته این لغت لغت چیزی نیست دیگه کسی که دقیقه سریع چیزی رو میگیره quick to catch or watchful کسی که سریع چیزی رو میگیره for example you have just made your hairstyle for example and then you go to somewhere and one of your friend realizes that you've changed your hair hairstyle and she tells you wow for example Sally this is a great hairstyle it really suits you masala in yeah masala hairstyle khafan khushkel khali behet miyad hairstyle to avaz kardi miri ye jayi dostet mibine mige oh Sally hairstyle to avaz kardi khali khafan khali behet miyad bad to mikha bes mige oh chegad daqiqi How very observant of you. How very observant of you. چقدر دقیقی یا چه دقتی؟ چه دقتی داری بابا؟ دقتو ببین جون بابا. How very observant of you. چقدر دقیقی. She keeps Oh 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 بچا. پس observant of somebody یعنی کسی که خیلی دقیقه. این فوق العاده است. من عاشقشم. She keeps and observe an eye on developments in education she keeps an observant eye on developments in education اون یک چشم دقیق یعنی دیدین میگن یه فارسی شو i honestly have no idea what the persian word for this one is ولی وقتی یه نگاه دقیق روی چیزی داری به یه چیزی یه چیزی میتونی بگیم زیر نظر میگیری زیر دقت کار زیاد میگیری میشه to keep ببینیم معنی لغت به لغتشو to keep نگه داشتن an observant eye یک چشم دقیق و نکته بین on something to keep an observant eye on something یه چیز رو زیر نگاه عمیق و دقیق و خوب نگه داشتن یه چیزی رو خیلی پیگیر دنبال کردن این حالا این توی مثال اینجا گفته که اون یه نگاه دقیقی داره یعنی همیشه development پیشرفت های education پیشرفت هایی که توی تحصیلات و حالا این مثلا چیزای مربوط به knowledge و اینا به وجود میاد رو زیر نظر داره زیر نظر دقیق داره بچه اینو تلفظش رو قبلا بهتون یاد دادم تلفظ درست این development نیست دا development development و انتی تی تلفظ نمیشه has in collocation of all the but and the last one he was actually observant of the poverty around him he was actually observant of the poverty around him un waqan actually waqan nisbat be faqr poverty or poverty poverty or poverty be faqr na dar atrafesh negah daqiq dash to be observant of something به چیزی نگاه دقیق داشتن to be میتونه یه سینانیم واسه مثلا collocation باشه to be observant of something means به چیزی نگاه دقیق داشتن و آخرین لغت این تخته آسونه identify identify stress is on the second syllable identify چهار سیلاب داره استرسش رو سیلاب دومه دقت کنیم بچه ها خواهش میکنم این لغت رو سعی کنیم identify یاد بگیرین identify نگین Identify is totally correct. There is nothing wrong with it, but it's better to pronounce it like identify. Better to identify nagin, but begin identify to recognize something or somebody. Shana say kardane kisi ya chizi. Identify. Hoviyachi mishe as hamin kalam emiad identity, identity, identification. Masalan 
کارت هویت آیدنتیفیکیشن کارت هویت پس سعی کنید تیشو خ... بیشتر به دی تلفظ بکنید You really need to identify your priorities. You really need to identify your priorities. 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 Olaviyat ha. Priority. Olaviyat. Priorities. Olaviyat ha. You really need to identify your priorities. To vaqan ehtiyaj jari ke olaviyat ha to shanasay bokonim. Bebini olaviyat ha chhe. The research. is used to identify training needs. Pass to identify something or identify something, identify something. In تحقیق استفاده میشه برای شناسایی کردن نیدز لزومات ترین کردن تعلیم. حالا میتونه ترین یه فرد باشه ترین هر چیزی. The search, this research or the research is, is used to identify training needs. In um, تحقیق استفاده میشه برای اینکه از uh, مشخص بکنه یا شناسایی بکنه لزومات یا احتیاجات ترین کردن تعلیم دادن این از تخته اول به با تخته دوم و شیش دلغت بعدی برگردیم خب بچه من برگشتم با تخته دوم بیوقفه بریم سراغ تخته دوم The seventh word is migrate 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 دقت کنیم بچه وقتی میخوایم اینو تمومش بکنیم نمیگیم migrate یه ذره انگار صده دی بیشتر میشنمین So migrate Instead of saying migrate It's better to say migrate Migrate یه نکته بهتون بگم بچه ها این توی امریکن انگلیش هستش A-M-E یعنی امریکن انگلیش توی بریتش انگلیش که با بی آر ای نشون میدیم سترس را برامو فرق میکنه امریکن ها میگن migrate بریتش ها استرسش میاد روی سیلاب یعنی کلا دو تا سیلابه مای گریت میارنش اینجا مای گریت اور مای گریت معمولا بریتیش ها تی رو دوست دارن تلفظ بکنن میگن مای گریت سو بریتیش انگلیش استرسش میاد روی سیلاب دوم امریکن انگلیش میره روی استرس استرسش میره روی سیلاب اول اینو دقت کنید سو مای گریت مینز تو موو فرام وان پلیس تو انادر پلیس to move from one place to another place we can either use it for a thing or a group of people بچا migrate تو هم میتونیم برای اولا که منشو گفتیم to move from one place to another place از یک جا به جای دیگه رفتن میتونیم هم برای یک چیز استفادهش بکنیم هم میتونیم برای گروهی از آدم ها یا گروهی از حیوانات استفادهش بکنیم بچا یه نکته بگم سه تا لغت هستش که یه ذره confusing هستش یکی اینه migrate یکی emigrate هستش که با I شروع میشه I double M یکی emigrate هستش که با E double M شروع میشه یه تفاوتی تفاوت بین اینا وجود داره که من الان اصلا این رو نمیخوام بگم چون خیلی مبحث و طولانی میکنه توی ویدیو براتون کامل توضیح میدم و خیلی هم تفاوتش مهمه چون سر این رو بهتون بگم من توی یکی از مقاله های آیلس یعنی تسک دو آیلس دیده بودم که یه چارتی داده بود راجع به امیگریتس ها امیگریتس ها و امیگریتس ها حالا میگم تفاوتش بلند چیه واسه همین خیلی خوبه که تفاوتش رو بدونین ولی من اینجا نمیخوام بهش بپردازم so migrate for example trade has migrated from local shops to the larger chain stores trade has migrated from local shops to larger chain stores تجارت موف کرده یا جاش رو عوض کرده یا شیفت کرده یا رفته از local shops فروش, uh, فروشگاه های یا مثلا مغازه های محلی to the larger chain stores به uh, مغازه های زنجیری بزرگتر بچه chain stores یعنی مغازه های زنجیری خب اینجا میگه تجارت از یعنی از حالت uh, لوکال در اومده و رفته به مغازه های uh, زنجیره ای میبینین trade یه شیعه یه چیزه پس میتونیم برای یک شیعه هم استفاده کنیم تو, تو معنیش بهتون گفتم to migrate from one place from one place as یک جا to another place به جای دیگه from to number two many animals migrate in search of food many animals migrate in search of food خیلی از حیوان ها مهاجرت میکنن در گروه 
این سرچ آف فود در جستجوی غذا یا به دنبال غذا پس بچه ها مایگریت ها اگه برای انسان ها هم استفاده میکنیم معمولا مهاجرت, محلی، مهاجرت گروهی معنی میده ببینیم مثال بعدی و Much of our population is constantly migrating to other countries Much of our population is constantly migrating to other countries خیلی از جمعیت ما population بچه population چون uncountable many نمیگم و much میگم دقت کنین much of our population خیلی از جمعیت ما is و فعلش هم نگاه کنین چون uncountable فعلش هم مفرد اومده دقت کنین مهمه خیلی از جمعیت ما is constantly به صورت مداوم constantly یه adverb خیلی خوبه migrating داره مهاجرت میکنه یا داره میره به کشورهای دیگه جمعیت ما همش به صورت مداوم داره میره به کشورهای دیگه این داره مهاجرت میکنه به کشورهای دیگه میبینید باز دوباره پاپیولیشن جمعیت دیگه گروه رفتن یا مهاجرت گروهی رو نشون میده البته اینجا معنی مهاجرت نمیداد نمبر 8 vessel 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 is a noun vessel and the stress is on the first level دقت کنیم بچه vessel can have different, different meanings one of the meanings of vessel is an empty container یک, uh, an, uh, sorry a hollow container یک uh, چیزی که یه مثلا سطل رو دیدین hollow a hollow container hollow یعنی تو خالی یک uh, چیز تو خالی container container هم یعنی یه چیزی که یه چیزی رو تو خودش جا میده دیگه مثلا um, این وسایلی که مثلا میتونیم بگیم توش مثلا اویل نگه میدارن We usually keep liquid in vessel معمولا توی وسایل بچه ها لیکوید نگه میداریم ما یاد نگه میداریم مثلا نفت یا مثلا شراب دیدیم توی فیلم های قدیبی شراب و توی وسایل های چوبی میذارن جوجو چوبیه اونا میتونه وسایل باشه But I've chosen another meaning of vessel. من یه معنی دیگه ای وسایل انتخاب کردم Which is a bit more practical یه داره کاربوردی تره و کالکیشن های باحال تری داره اون چیه؟ a tube which contains liquid in it یک تیوب یا یک چیز باریکی که داخلش مایع جریان داره وجود داره یه تیوبی که توش مایع است specially blood به خصوص خون پس وسل رو میتونم بگم رگ خونی رگ خونی یا رگ for example Last year my father burst a blood vessel. Last year my father burst a blood vessel. سال پیش پدر من یک رگ خونی پاره کرد. رگ خونی پاره شدن منجر به خدای نکرد. خدای نکرد سکته میشه دیگه. معمولا یا ایست قلبی میشه. My father burst a blood vessel. یک رگ خونی رو پاره کرد یا رگ خونیش پاره شد. Blood vessel رگ خونی to burst a blood vessel این کالوکیشن فوق العاده خوبیه راجع به پرونانسیشن هم بگم بچه معمولا وقتی معمولا تو امریکن انگلیش تی به وای میچسبه اکثر اوقات یه امپرش یه صدای ش میشنویم last year درسته ولی خوشگل هش میشه last year last year number two blood clots clog the vessels blood clots clogged the vessels بچه ها blood clots میشه لخته های خونی blood clots لخته های خونی clog the vessels رگ رو مسیر رگ رو بست مسیر رگ رو مسدود کرد مسدود کردن blood clots لخته های خونی رگ رو مسدود کرد یا مسیر خون رو مسدود کرد clogged clogged نه آسده میده number nine persist 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 دقت کنید که بچه ساوند دو تا اس هم صدای س میده پرزیست نگینا جفتش هم صدای س میده persist persist to firmly continue something to firmly continue something قاطعانه یه چیز رو ادامه دادن for example if the pain persists consult your doctor if the pain persists consult your doctor اگر که درد همچنان ادامه پیدا کرد قاطعانه حالا قاطعانه هم مهم نیست consult your doctor با دکترت مشورت کن از دکترت مشاوره مشاوره بگیر consult if he persists in asking awkward questions send him send him to the boss 
If he persists in asking awkward questions, send him to the boss. اگر اون به پرسیدن سوالای مسخره یا بی معنی ادامه داد، بفرستش به بفرست سراغ رئیس. بچه ها این کالکیشن خوبیه. Persists in doing something. Persist in doing something. جران داریم. دان کنین. پس به علاوه یه verb plus ing میاد. اگه بعد از persist بخوایم فعل استفاده کنیم و حرف اضافهش هم میشه این. Persist in doing something. Number 10. Hazy. Hazy. It's easy if he's 11. It's easy. این دیگه خیلی آسونه. Hazy is usually used for a type of weather condition or um, air. ما معمولا هیزی رو برای یه موقعیت مثلا هوایی یا مثلا ایر هوا دیگه کلا استفاده می کنیم هیزی ویدر مثلا هیزی ویدر is that type of weather um, that you cannot see clearly اون موقعیت هوایی هستش که خیلی واضح نمیتونی اطراف تو بینی قوارالود میتونیم بگیم for example the vicinity of London is known to be hazy همسایگی لندن با, با هیزی بودنش با مهالود بودنش با قبارالود بودنش شناخته شده لندن معمولا اینجوری دیگه بارو میاد و همش هوا اینجوریه or factories which pollute the air create hazy weather conditions factories which pollute the air create hazy weather condition میگه که فکتوری هایی که یا اون کارخونه هایی که پلوت میکنن آلوده میکنن هوا رو create ایش جا افته بود create hazy weather condition باعث به وجود اومدن هوای مهالود یا قبار آلود میشن اینجا چون راجع به پلوت بهتر بگیم قبار چون کس آلوده میکنن هوا رو دیگه number 11 oh it's a good one gleam gleam Gleam, one syllable, no stress. A beam of light. A beam of light. Ye parto nur. Ye parto nur. For example, he polished the table until it gleamed. He polished the table until it gleamed. Mige un table misro polish kard ya migim chi polish kardan. تمیز کرد پالیش بچا دیدید خط و خش چیزی رو میگیریم میگیم پالیش میکنیم دیگه پالیش کرد تا زمانی که میز برق به برق زدن افتاد به برق زدن افتاد it gleamed okay it's a verb her eyes gleamed with oh, 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 oh. this one this one is so perfect her eyes gleamed with or in triumph Her eyes glimmed with or glimmed in triumph. But a triumph means in موفقیت خیلی بزرگ. یه دستاورد خیلی بزرگ. میگه چشماش به خاطر موفقیتش دیدی از خوشحالی چشات برق میزنه دقیقا همینه. چشاش به خاطر موفقیتش برق میزد. So وقتی که eye glim میکنه یعنی از خوشحالی اتفاقی میفته دیگه. Eyes glimmed with or in triumph. از خوشحالی چشش برمی زد and the last word is too easy to learn editor editor or editor جفتش هم درسته editor or editor editor means someone who corrects a manuscript and helps it to get better یه کسی که یه نوشته ای رو صحیح میکنه و به امپروش میکنه بهترش میکنه تو فارسی میگیم ادیتور دیگه ادیتور مثلا روزنامه ادیتور یه مجله ایت سو ایزی ایتس ا ناون یک اسم هم هست بعد استرسش هم رو ا هستش ادیتور هوز دی کارنت ادیتور اف دی تایمز هوز دی کارنت ادیتور اف دی تایمز در حال حاضر ادیتور مجله تایمز کیه چون بچه ها خیلی آسون بود دیگه من مثال بیشتر براتون ننوشتم اینم از دوازده تا لغت امروز امیدوارم لذت برده باشین تمریناتتون را یادتون نره انجام بدین مثل همیشه طبق روال قبلی تمرین های این 504 که اگه یادتون باشه من تو فایل پی دی اف تمریناشو میذاشتم که بعدش انجام بدین و یه ریدینگ هم داشت 
که من اون ریدینگ رو براتون میخوندم با صدای خودم و میذاشتم اگه یادتون باشه اون رو هم براتون توی چنل تلگرام میذاریم پس اگه تا الان کسی جدید هستش که توی چنل تلگرام عضو نیست حتما عضو بشه چون سپلمنت های این درس رو بعد از تو تلگرام بردارین امیدوارم که لذت برده باشین بسیار خوشحال میشم مثل همیشه که با چند تا از این لغت ها این پایین جملاتتون رو بسازین تمرین بکنین یادتون نره که من همیشه میگم جلو آینه با خودتون حرف بزنین واقعا کمک میکنه دیگه و مثل همیشه حرف آخر لطفا اگر موضوع مطبی هست که دوست دارین گروه فرازوان براتون ارائه بده بسیار خوشحال میشیم که این پایین نظراتتون رو بگین till another lesson take care see you soon and bye bye flying saucers again Whenever journalists face a news famine, they revive the undeniably interesting question. How can we explain UFOs? Unidentified flying objects. The story usually commences with a description of the object by some observant night watchman who doesn't hesitate to identify the object as having migrated from outer space. The vessel, he persists, appeared over the hazel lake at about 30 feet. A greenish gleam prohibited him from seeing its exact shape, he admits. Newspaper editors love these stories because they keep the population interested in knowledge about UFOs and keep them buying newspapers.